Assalamualaikum. Welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? आज तबीयत ठीक है कि बुखार हो रहा था। सुबह का नाश्ता भी इतना खास नहीं कर सकी। इसलिए अब भूख लग रही है तो मैंने सोचा नाश्ता बना लेती हूँ। चाय के साथ कुछ खा लूँगी ब्रेड वगैरह मौसम जा रहा है तो इस वजह से भी ठंडी हवाएं चल रही हैं काफी सर्द भी हो जाता है इसके बाद कोई भी ठंडी हवा चल रही थी जैसे आधी आर सुबह का नाश्ता नहीं है तो बेल का टाइम हो गया सुबह मैंने नाश्ता किया नहीं था तबीयत ठीक इतनी लेट गई अच्छी तरह पानी पका के फिर डालूंगी मैं दूध मतलब कच्ची कच्ची लगने लग जाती है चाय पानी को अच्छी तरह पका के फिर दूध डालती हूँ दूध डालने के बाद भी ना मैं काफ़ी देर पकाती हूँ मान की गजन आई ना उनके चाय बना रही थी उनके लिए उनके हसमत के लिए मेरी आया तो फिर मैं इलायची डाल के थोड़ा सा पानी डाल के पकाती हूँ फिर दूध डाल के फिर अच्छी तरह उसको जोश डलवाती हूँ पकाती हूँ मैं कहने लगी चाय बना रही हैं तो पाई पका रही हैं मगर समझो चाय पाया वाली है जब बनानी है एक चीज़ इंसान ने तो फिर दिल लगा के बनाए अपने तरीके से पीने वाला भी तो कहे ना चाय पी है वो कच्ची सी चाय जल्दी जल्दी से सारा कुछ डाला है मिक्स किया सारा कुछ लिया है वो चाय तो ना हो मैं तो पका पका के इसको मार दूंगी मुझे चाय से याद आ गया मरियम के मेज माशा से आजकल यूट्यूब पर काफ़ी हिट जा रही हूँ उनको चाय का भी वो भी कहती है मेरी चाय बहुत मशहूर हो गई है मैं उनको देख के मुझे दिन शौक जड़ा था वो ना अपने घुटने पे चाय का कपड़ा रखे ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे खिलाती एक दिन मैंने भी ऐसे किया <laughs> मेरी चाय गिरेगी सारी आई डोंट नो कैसे करती है मैंने तो ट्राई किया मेरी सारी चाय चेक गिर गई और गर्म भी थी तो <laughs> आज कपड़े इससे जल्दी प्रेस करने लगी सुबह की लाट गई हुई दोपहर को आई और दोपहर में थोड़ी देर ही आई और फिर चली गई अब आ गई सोचा भी प्रेस करके रख देती हूँ सुबह लाइट का मसला बन गया तो मुश्किल हो जाएगा पैन के भी जाने होगी इसलिए अभी प्रेस करके रखने लगी जैफा को सुला दिया मैंने वो सो गया चाय पी के उठी तो जैफा को लेके छत से चली गई आज सुबह से मैंने उसे उठाया नहीं था खेली नहीं थी उसके साथ तंग कर रहा था موسیقی इसके बाबा जाने को छुट्टी होती है और फिर हम इसे वहाँ पर आके ले जाते हैं पार्क वगैरह में या फिर वो बाहर ले जाते हैं चक्कर लगा जाते हैं खुश हो जाता है इतने में मुझे भी तंग करता है कि मुझे लेकर जाओ बस नहीं उसको लिफ्ट करवा हुई थी तो बहुत तंग कर रहा था अब मैं उसे छत पर लेट गई हूँ थोड़ी सी हमने सैर की ऊपर खुश हो गया इतने में नीचे आके फौरन सो गया मूड अच्छा हो जाता है ना फिर जल्दी सो जाता है आसमान कपड़े जब प्रेस करवाते थे ना शुरू शुरू में तो मुझे डर थे ये साइड वाली जो प्रेस की है ना ये लाइन वो कह रहे डबल ना पड़े उनके कपड़े प्रेस करना काफ़ी मुश्किल काम है डबल लाइन नहीं पड़नी चाहिए कह रहे अच्छी नहीं लगती डबल लाइन पड़ी हुई काफी मेहनत से इनके कपड़े प्रेस करती हूँ ताकि लाइन डबल ना पड़े डबल लाइन पड़ जाती है फिर ये पहन तो लेते हैं तो कहते हैं मजा नहीं आया कपड़े पहनने का डबल लाइन अच्छी नहीं लगती पैंट की भी ऐसी कहते हैं और शर्ट की भी ऐसी कहते हैं यहाँ से जो डबल लाइन पड़ जाती है ना ये वाली पैंट की जो प्रेस की लाइन होती है कहते हैं डबल नहीं होनी चाहिए जो एक है उसी के ऊपर हमेशा प्रेस होनी चाहिए 
इसे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और जैसे मुझे समझ आती है मैं मैचिंग कर देती हूँ शर्ट की पैंट के साथ जब कभी ना अच्छी लगे तो बता देते हैं कि अच्छी नहीं लगी मैचिंग फिर मैं और निकाल के प्रेस कर देती हूँ शर्ट नहीं तो अक्सर ही पहन जाती हैं जैसे मैं मैचिंग करके देती हूँ अब तो आइडिया हो गया है मुझे कौन सी शर्ट किस पैंट के साथ पहनते इसके साथ अच्छी लगती है कहते हैं लाइट पैंट हो और डार्क शर्ट हो डार्क शर्ट हो और लाइट पैंट हो अब आइडिया हो गया है मुझे भी आने के दफ्तर घर आप कहने लगे मुझे आज एक कोलीग ने पूछा तुम्हारे कपड़े कौन प्रेस करते हैं बड़े अच्छे तरीके से प्रेस की हुए थे डबल लाइन नहीं आती तुम्हारे कपड़ों में तो कहते तुम्हारी भाभी प्रेस करती है और कहते हैं मुझे पसंद नहीं है डबल लाइन इसलिए मैं मुझे और किसी बात पर गुस्सा नहीं आता सिर्फ मुझे इस बात पर गुस्सा आता है तो हंस मेरे कपड़ों के डबल लाइन ना पड़े फिर अच्छा नहीं लगता अगर कभी मुझसे पढ़ भी जाएगा डबल लाइन तो मुझे कहते कुछ नहीं जब पहनने लगते हैं खुद ही देख लेते हैं और फिर खुद ही ना स्लीव कर लेते हैं कपड़े प्रेस करके फिर जैसा फिर ये कुछ बनाती हूँ उसने ओके कहना है हमारे मांगो और ये हमारे सारे ने नया डोग भी लाकर रखा हुआ है ये माशाल्लाह से दिन रात हमारे कान खाता है मैं इस मूड में आती हूँ ना इसकी आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं मुझे तू बोलना पहले मैं ना बोलना मेरे नाल तू ही मशहूर है यार कपड़े हो गए हैं प्रेस और वे प्रेस बनाने के लिए हमें चाहिए दो प्यास फिर मैंने साइज के दो प्यास के लिए टमाटर दे दिए छोटा सा दो तीन बस मिर्च दे दिए और अदरक दे दिया मैंने थोड़ा सा इनको भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे अदरक को भी आपने बारीक बारीक स्लाइस से कट कर ऑमलेट बनाने के लिए हमें चाहिए चिली सॉस चाहिए चिली सॉस और ये सोया सॉस चाहिए और इसके लिए ये वाली मायनीस चाहिए पहले मैं गार्लिक वाली इस्तेमाल करती थी इस दफ़ा ये लेके आई हूँ गार्लिक वाली का भी टेस्ट अच्छा है इसका भी टेस्ट अच्छा है ये यूज़ करती हूँ और थोड़ा सा चाट मसाला भी टेस्ट के लिए डाल देती हूँ ऊपर रेड चिली हो जाएगी और नमक हो जाएगा ये सारी चीजें हो गई हैं रेडी अब पिज़्ज़ा हमें बनाने के लिए हमें चाहिए चार अंडे आप इतना क्वांटिटी का बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप अंडे ले लें मैं चार अंडों का बनाऊंगी इसलिए चार अंडे लेने हैं तो आपने 
अंडों को मिक्स करके पिज्जा बनाना है मिक्स करके बना लो अदरवाइज आप ऐसे भी बना सकते हैं मैं तो मिक्स करके बना लेती हूँ इसका भी बना लो मिक्स करके तब तक मैं नॉन स्टिक पैन में बनाऊंगी इसमें अच्छा बन जाएगा तब तक मैं पिज्जा दिला देती हूँ तब एक पैन गर्म हो जाए और हम इसको कर लेते हैं अच्छी तरह मिक्स ज़्यादा और अगर लगेगी तो कम कर लीजिए क्योंकि नॉन स्टिक पैन में इतना भी यूज़ नहीं होता जब अच्छी तरह पैन गर्म हो जाए तब डालना है हमें तेज़ आप करके बाद में आप कम कर देनी है कम आ करके फिर डालना है एकदम ज़्यादा तेज़ आँच कर देंगे और ये भी डाल देंगे अंडा तो ज़्यादा जल जाएगा अंडा तो इसलिए अब तेज़ आँख कर दिया मैंने अब पैन गर्म हो गया हमारा अब मैं आग आग स्लो कर देती हूँ अब मैं डाल रही हूँ इसमें जो हमने अंडे अंडे थे वो वाले अब आप इसके ऊपर जो हमने प्याज चॉप किया हुआ था बारीक बारीक सब वो डाल देना है डाल दिया अब इसके ऊपर जो हमने ये अदरक चॉप किया हुआ था ये वाला डालना है टमाटर डाल दें और थोड़ी सी मिर्च डाल देंगे बाकी एंड पे काट काटने के लिए थोड़ी सी थोड़े से रख लेंगे एंड पे अच्छे लगे कलर के साथ अगर आप टमाटर ज़्यादा भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं थोड़ी सब क्रीम चिली डाल देंगे इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पेस्ट भी पसंद करती हूँ तेज सा तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा इसमें ये डाल दूँगी चिली सॉस आप अपने हिसाब से जितनी आपको क्वांटिटी पसंद है उस हिसाब से आप डालें अब मैं सोया सॉस डाल दूँगी इसमें एक चम्मच डाल दें इसका जस्ट पेस्ट लेना होता है हमें ज़्यादा नहीं यूज़ करनी होती ये डाल दिया अब हमने अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला डाल देंगे ज़्यादा नहीं बस हाफ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम नमक डाल लें अपने हिसाब जितना आपको ज़रूरत है जितना आप तेज़ का रेड चिली पाउडर डाल दें हाफ टी स्पून या उससे कम अब इसका मेन इंग्रेडिएंट्स जिसकी वजह से ये पिज़्ज़ा कहलाता है ये हम डालेंगे इसमें मायोनीज थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं इतना कर लिया अब इस तो हमने फॉलो कुछ नहीं करना है जस्ट ये अब इस तरह करके हमने इसको कवर कर देना थोड़ी देर के लिए फिर अब इसको थोड़ा आसान ना ऐसे कर देते हैं ऑमलेट पिज़्ज़ा हमारा हो गया रेडी अब इसके ऊपर गार्निश करेंगे हम धनिया मैंने चॉप करके रखा हुआ था वो धो के उसके ऊपर ग्रीन चिली ये डाल देंगे इसके ऊपर ट्राई करें ट्राई करके मुझे भी बताएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी टेस्ट में ये तो बहुत मज़े का होगा ये तो मेरे ठीक है ना मेरी इसको आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं रोटी के साथ भी खा सकते हैं 
जिस दिन आपका साला ना बनाओ कोई मेहमान अचानक आ जाए तो उनके लिए भी ये एक तो नई चीज़ और ऊपर से जल्दी जल्दी से रेडी होने वाली चीज़ कैसी लगी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच करने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़